ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஎன்பிசியில் லேப் அஜிஸ்டன் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கான சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நாம் பார்த்துட்டு வரன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோலஜியில் யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா நோய் தடை காப்பியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோய் தடை காப்பில்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பாக்டீரியங்கள் வைரஸ்கள் பூஞ்சைகள் ஒட்டுணிகள் போன்ற நோய் உண்டாக்கும் காரணிகளால் இந்த மனிதனும் சரி விலங்கினும் சரி என்ன பண்ணது தொடர்ந்து தாக்கப்படுகின்றது இப்போ சில நோய்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா வந்ததுன்னா மீண்டும் வருவது கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா உலகம் அறிந்த உண்மை இத்தகையவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏற்கனவே தாக்கப்பட்ட நோய்களுக்கு வந்து எதிராக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தடை காப்பு பெற்றுள்ளனர் என்பது தெளிவாகியுள்ளது இந்த நோய் கிருமிகள் மற்றும் புற்றுநோய் ஆகியவற்றிலிருந்து இந்த உடலை பாதுகாக்கும் அமைப்பை தான் நம்ம நோய் தடை காப்பு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அமைப்பை சார்ந்த அறிவியலுக்கு தான் நோய் தடை காப்பியல் இந்த நோய் தடை காப்பு அல்லது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு பற்றிய அடிப்படை குறிக்கோள் மற்றும் மனித சுகாதார மேம்பாட்டில் அவற்றினுடைய பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றினுடைய பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆங்கிலத்தில் நோய் தடை காப்பியலுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹியூமனாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹியூமினஸ் யூ இது பார்த்தீங்கன்னா லத்தின் மொழி வார்த்தையிலேருந்து ஹியூமினாலஜி என்பது தோன்றியது இந்த ஹியூமினியஸ் என்பதற்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒழி வாக்குதல் அல்லது விடுதலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விடுதலை வெளி சூழலிருந்து உடலுக்குள் புகுந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்த கூடிய பாதிப்பை ஏற்படுத்த கூடிய அயல் பொருட்களிலிருந்து உடலை பாதுகாக்கும் அனைத்து முறைகளையும் உள்ளடக்கியது நோய் தடை காப்பியல் உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய அயல் பொருட்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா நுண் கிருமிகள் மற்றும் அவற்றின் சுரப்பு பொருட்கள் சில உணவு பொருட்கள் வேதி பொருட்கள் மருந்துகள் மற்றும் மகரந்த துகள்கள் ஆகியன அடங்கும் இந்த நோய் தடை காப்ப பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயல்பு நோய் தடை காப்பு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இயல்பு இயல்பு நோய் தடை காப்பு இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெற்று கொண்ட நோய் தடை காப்பு அக்யூரு இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாவதா பார்த்தீங்கனாக்கா பெற்று கொண்ட கொண்ட நோய் தடை காப்பு இதில் பார்த்தீங்கனாக்கா இயல்பு நோய் தடை காப்பு அதாவது குறிப்பிடு தன்மையற்ற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக இயற்கையாகவே உயிரியல் அமைந்திருக்கும் தடை காப்பு முறை தான் இயற்கையாகவே உயிரியல் அமைந்திருக்கும் தடை காப்பு முறை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இயல்பு நோய் தடை காப்பு அயல் பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடலுநூல் நுழைவாத பல்வேறு தடுப்புகளின் மூலம் என்ன பண்ணோம் தடை செய்வது 
உட்புகம் நோய் கிருமிகள் சில தடை காப்பு அலகளால் அழிக்கப்படுவது ஆகியன பார்த்தீங்கன்னா இயல்பு நோய் தடை காப்பி முறைகளினால் செயல்படுத்தப்படுகின்றது இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விலங்கு நோய் தடுப்பின் ஆரம்ப நிகழ்வுகள் இயல்பு தடை காப்பு முறையை தான் சார்ந்தது இந்த இயல்பு நோய் தடை காப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏன் என்ன சொன்னால் நோய் தடை காப்பு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகைப்படுத்தும் சொன்னோம் இப்போ அந்த அந்த இரண்டு வகையில் இயல்பு நோய் தடை காப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது நான்கு வகையான தடையமைப்புகள் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடலமைப்பு சார்ந்த தடைகள் இதில் அந்த இயல்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் உடல் சார்ந்த சாரி உடலமைப்பு சார்ந்த தடைகள் இரண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடற் செயல் சார்ந்த தடை காரணிகள் உடற் செயல் உடற் செயல் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா பேகோ சைட்டோசிஸ் அதாவது செல் விழுங்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல் விழுங்குதல் சார்ந்த தடைகள் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னாக்கா செல் செல் விழுங்குதல் நாலாவதா பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீக்கம் இப்ப நாம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இந்த உடல் அமைப்பு சார்ந்த தடைகள் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நோய் கிருமிகள் உடலுள்ள புகுவது இத்தடைகளால் தடுக்கப்படுகிறது விலங்குகளின் தோல் சுவாச மண்டலம் குடல் மற்றும் இனப்பெருக்க குழாய்களை சூழ்ந்திருக்கும் கோழை படலம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் கிருமிகளை சிக்க வைக்கின்றது இக்குழாய்களுடைய உட்சவில் அமைந்திருக்கும் குற்றிழைகளுடைய தொடர் அசைவினால் சிக்குண்ட கிருமிகள் என்ன பண்ணும் வெளியேற்ற படும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உடற் செயல் சார்ந்த தடை காரணிகள் இப்போ உடல் வெப்பம் கார அமிலத்தன்மை அது பிஹெச்சி மற்றும் உடற் சுரப்புகள் ஆகியன நோய் உண்டாக்கும் நுண் கிருமிகளினுடைய வளர்ச்சியை வந்து தடுக்கும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் சொல்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடலில் காய்ச்சல் உண்டாவதன் மூலம் நோய் கிருமிகளுடைய வளர்ச்சி மட்டுப்படுகிறது வயிற்று சுரப்பில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தினுடைய காரணமாக உணவோடு சேர்ந்து உடல் நூல் புகும் நுண்ணுயிர்கள் கொல்லப்படுகின்றது அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ணீர் மற்றும் உமிழ் நீரில் உள்ள இந்த லைசோ சைம் என்சைம்ஸ் பாக்டீரியங்களினுடைய செல்சோரை என்ன பண்ணால் சிரிக்கக்கூடியது இந்த இரத்த வெள்ளை அணு போன்ற சில செல்கள் இந்த வைரஸ்களால் என்ன தாக்கப்படும் போது என்ன ஆகுனாக்கா இன்டர்பெரான்கள் என்ன வைரஸ் எதிர்ப்பு புரதங்கள் என்ன பண்ணும் சுரக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா கண்ணீர் மற்றும் உமிழ்நீரில் உள்ள லைசோசைம் என்சைம் வந்து பாக்டினுடைய செல்சுவரை சிரிக்கக்கூடியது இரத்த வெள்ளை அணுக்க வெள்ளை அணு போன்ற சில செல்கள் வந்து வயசுகளை தாக்கப்படும் போது என்ன பண்ணும்னா இன்டர்பெரான்கள் என்னும் வயசு எதிர்ப்பு உருதங்களை என்ன பண்ணும் சுரக்கும் இன்டர்பெரான்கள் இல்லை அருகாமையில் உள்ள பிற செல்கள் என்ன பண்ணும்னா வைரஸினுடைய தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்கப்படும் இதனால் வைரஸால் தாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் வைரஸ் தாக்கத்தை எதிர்க்கும் திறன் மேலும் என்ன பண்ணும் அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பைகோ சைட்டோசிஸ் அதாவது செல் விழுங்குதல் சார்ந்த தடைகள் இது பார்த்தீங்கன்னா இயல்பு நோய் தடை காப்பு முறைகளில் இந்த ஃபேகோ சைட்டோசிஸ் அது செல் விழுங்குதல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமானதாக ஒன்று இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அது லீகோ சைட்டுகள் சொல்லுவாங்க இதில் என்ன பண்ணுன்னா ஈடுபடுது இந்த நோய் கிருமி தாக்கத்தின் போது இந்த லீகோ சைட்டுகளினுடைய எண்ணிக்கை என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிகரிக்கும் மனித உடலினுடைய வளம் வரும் பல்வகை விழுங்கு செல்கள் ஏன்னா பேகோ சைட்டுகள் இந்த 
பேகோசைட்டுகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்ரோபேஜிகள் மற்றும் நியூட்ரோஃபில்கள் மாறுபட்ட உருவமைப்பை கொண்ட மேக்ரோபேஜிகள் வந்து பாக்டங்கள் வைரஸ்கள் மற்றும் சிதைவடைந்த செல்கள் ஆகியவற்றை என்ன பண்ணோம் விழுங்குகின்றன இந்த நோய் கிருமி தாக்குகின்ற உடல் பகுதிகளில் மோனோசைட்டுகள் வகை இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் என்ன பண்ணுங்க குழுமுகின்றன பிறகு என்ன பண்ணால் மோனோசைட்டுகள் வந்து மேக்ரோபேஜிகளாக என்னாவும் முதிர்வடையும் இந்த இச்செல்களில் பாக்டேக்களை செறிக்கும் நொதிகள் வேதிப்பொருட்கள் உள்ளன இந்த நோய் கிருமிகளை இந்த நொதிகள் மற்றும் வேதிப்பொருட்கள் நான் வந்து அழிக்க வல்லவை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வீக்கம் வீக்கம் உண்டாவதல் ஏற்படும் தடை பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் திசுக்களில் நோய் கிருமிகளால் தாக்கப்படும் போது என்ன ஆகுனாக்கா அல்லது காயம் ஏற்படும் போது அப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சு தான் செந்நிறமாகி வீக்கம் அல்லது வழி என்ன பண்ணோம் உண்டாகும் மேலும் இப்போ உடல் வெப்பம் அதிகமாகி காய்ச்சல் தோன்றக்கூடும் திசுக்களில் காணப்படும் மாஸ்ட் செல்கள் அதாவது பேசோஃபில்கள் எனும் இரத்த வேலைன்னு போன்ற அமைப்புடைய ஆமாம் அமைப்புடையது சிதை உரும் போது என்ன பண்ணால் இஸ்டமைன் சிரட்டோனின் மற்றும் புரோஸ்டோ கிளான்டின் போன்ற வேதி சமீட்சை பொருள்கள் வந்து வெளியேற்றப்படுவதால் திசு என்ன பண்ணோம் வீக்கம் ஏற்படும் இந்த வீக்கம் உண்டாகும் இடங்களில் இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு பாக்டைகளை சிதைக்கும் சீர புரதங்கள் என்ன பண்ணோம் வெளியேற வாய்ப்புகள் இருக்குது மேலும் இது என்ன பண்ணால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் பேக்கோசைட்டுகளை குவிய செய்து உள்வரும் நோய் கிருமிகள் என்ன பண்ணோம் அழிக்கப்பட வழிவகுக்கும் இந்த பேக்கோசைட்டுகள் தவிர இயற்கையான கொல்லி செல்கள் என்கே செல்கள்னு சொல்லுவாங்க மற்றும் டி லிம்போசைட்டுகள் அழிக்கப்பட வேண்டிய செம்படலங்களில் பெர்போரின் என்னும் நொதியினால் என்ன பண்ணோம் தொலைகள் வந்து உண்டாக்கின்றன இந்த தொலைகள் வழியாக என்ன ஆகுனா நீர் உட்பு வந்து செல்களை உப்பு செய்து வெடிக்க வைக்கின்றது அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெற்று கொண்ட அல்லது குறிப்பிடத்தன்மையுடைய நோய் தடை காப்பு இரண்டாவது ஆனால் தலைப்பு இப்போ குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர்கள் வந்து இனம் காணப்பட்டு இம்முறை மூலமாக என்ன பண்ணுவது அழிக்கப்படுவது தான் நம்ம பூந்தத்து கடை காப்பு அதாவது குறிப்பிடு தன்மையுடைய தடை காப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இயற்கையாக இந்த பாதுகாப்பு தன்மையால் இயற்கையான இயற்கையாக அமைந்த பாதுகாப்பு தன்மையால் பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடை காப்பு இது என்ன ஆகணும் அதிகரிக்க செய்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளே நுழையும் நோய் கிருமிகளை என்ன பண்ணால் தடை காப்பு அமைப்புகள் எதிர்கொள்ளும் போது என்ன பண்ணால் குறிப்பிடும் தன்மையுடைய நோய் தடை பாற்றல் உண்டாவதற்கான நடவடிக்கைகள் வந்து என்ன பண்ணுது மேற்கொள்ளுது இயல்பாக நோய் தடை நடவடிக்கைகள் தோல்வி வரும்போது குறிப்பிடும் தன்மையுடைய தடை காப்பு செயல்கள் என்ன பண்ணும் முடுக்கிவிடப்படுகின்றன இவ்வகை நோய் தடை காப்பு செயல் வந்து தூண்டப்படுவதற்கு பல நாட்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆகலாம் அடுத்ததாக முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெற்றுக்கொண்ட தடை காப்பின் சிறப்பு பண்புகள் சிறப்பு பண்புகள் சிறப்பு பண்புகள் சிறப்பு பண்புகள் இதில் சிறப்பு பண்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறிப்பிடு தன்மை இது பல தரப்பட்ட அயல் மூலக்களுடைய வேற்றுமை என்ன பண்ணும் அறியும் ஆற்றல் இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்வகை தன்மை பல்வேறு அயல் மூலக்கூறுகளை அடையாளம் காணும் திறன் அடுத்ததாக சுய மற்றும் அயல் மூலக்கூறுகளை வேற்றுமைப்படுத்துதல் அயல் மூலக்கூறுகள் அதாவது சுயம் அல்லாத இனம் காணல செய்யப்படுகிறது அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடலின் மூலக்கூறுகளுக்கு அதாவது சுய ஆண்டிஜன்கள் எதிரான நடவடிக்கைகள் வந்து தவிர்க்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நினைவு இந்த தடை காப்பு மண்டலம் முத முதல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அயல் காரணி அதாவது எடுத்துக்காட்ட நுண்ணுயிர் எதிர்கொள்ளும் பொழுது அதற்கு எதிரான தடை காப்பு வினைகளை என்ன மேற்கொண்டு அதனை அழிக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை தடை காப்பு மண்டலம் இரு நாட்களுக்கு நினைவில் வைத்து கொள்கிறது இரண்டாவது முறை பார்த்தீங்கன்னா அதே அயல் காரணியை எதிர்கொள்ளும் போது 
தீவிரமான தடைகாப்பு நடவடிக்கை என்ன பண்ணுது மேற்கொள்வது குறிப்பிடும் தன்மையுடைய தடைகாப்பு நடவடிக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையான செல்களால் என்ன பண்ணுன்னாக்கா நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லிம்போசைட்டுகள் இரண்டாவது பண்ண ஆன்டிஜன்கள் வழங்கும் செல்கள் இந்த ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதனுடைய மனிதனுடைய உடலில் பல கோடி கணக்கில் வந்து இந்த லிம்போசைட்டுகள் வந்து உள்ளன ரைட்டுங்களா இந்த லிம்போசைட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஒன்றா பண்ணால் டீ லிம்போசைட்டுகள் அதாவது டீ செல்கள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பி லிம்போசைட்டுகள் அல்லது பி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னது லிம்போசைட்டுகள் எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டி லிம்போசைட்டுகள் ஒன்று வந்து பி லிம்போசைட்டுகள் அதாவது டி செல்கன்னு சொல்லுவாங்க பி செல்கன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வண்டு வகை வந்து லிம்போசைட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலும் பல வகை இரத்த செல்கள் வந்து எலும்பு மஜ்ஜியில் வந்து உற்பத்தி ஆக்கின்றன இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தான் குருதியாக்கம் குருதியாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முதிர்வடையாத நிலையில் உள்ள பல லிம்போசைட்டுகள் இரத்த ஓட்டம் வழியாக என்ன பண்ணுவோம் இடம்பேர்ந்து தைமஸ் என்னும் உறுப்புக்கு என்ன பண்ணுது வருது இந்த உறுப்பில் அவை முதிர்வடைந்த டி செல்களாக என்ன ஆகும்னா மாற்றம் அடைகின்றன இந்த பி செல்களை வந்து எலும் அஞ்சலே முதிர்வு பெறுகின்றன ரைட்டுங்களா அடுத்த பி மற்றும் டி செல்க வந்து இரண்டு வகையான நோய் தடை காப்பு நடவடிக்கைகள் என்ன பண்ணுது உண்டு பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி செல்கள் என்ன பண்ணுனா செல் வழி நோய் தடை காப்பு செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க சிஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணுது வழி வகுக்குது அதே போல பார்த்தீங்கன்னா பி செல்க வந்து எதிர்ப்பு பொருள் ஆன்டிபாடி அல்லது இரத்த வழி திரவ வழி நோய் தடை காப்பை என்ன பண்ணுது செயல்படுத்துகின்றது அடுத்ததா பார்த்தீங்கனாக்கா செல் வழி நோய் தடை காப்பு செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி சிஎம்ஐ இந்த செல் வழி நோய் தடை தொய் நோய் தடுப்பை வந்து செயல்படுத்துவது ப செல்கள் வந்து நச்சாக்க வகை வந்து டி செல்கள் ஆகும் இந்த இவை இவை வந்து நோய் கிருமிகளால் தாக்கப்பட்ட செல்களை குறிப்பாக பார்த்தீங்கனாக்கா இனங்கண்டு அவற்றை பல்வேறு முறைகளை தாக்கி என்ன பண்ணுது அழிக்கின்றது இந்த நோய் கிருமிகளுடைய வாழ்க்கையை சுழற்சி நிறைவு பெறுவதற்கு முழு அமைப்பு கொண்ட இந்த விருந்தோமி செல்கள் தேவையாக உள்ளதால் என்ன பண்ணும் செல்கள் வந்து சிதைவடைந்த காரணத்தினால நோய் கிருமியுடைய வளர்ச்சி என்ன பண்ணும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது இந்த புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட செல்களை அழிப்பதற்கும் இந்த செல் வழி நோய் தடை காப்பு முறை வந்து வழிவகுக்கிறது இது மட்டும் நான் வச்சுக்கிடுங்க புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட செல்களை அழிப்பதற்கு இந்த செல் வழி நோய் தடை காப்பு முறை என்ன பண்ணுது வழிவகுக்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்டிபாடி வழி நோய் தடை காப்பு அதாவது இரத்த வழி நோய் தடை காப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆன்டிபாடி வழி அல்லது இரத்த வழி நோய் தடை காப்பு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பு கொண்ட எதிர்ப்பு பொருள் மூலக்கூறுகளான இம்யூனோக்ளோபிலின்கள் அது பி வகை லிம்போசைட்டுகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன ஒவ்வொரு ஆன்டிஜனும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான ஆன்டிஜன் நிச்சய குறிகளை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடியுடன் பொருந்தி இணையும்படியான அமைப்பு பெற்ற இவ்விதம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபனிய வழியான நோய் தடை காப்பு பார்த்தீங்கன்னா பி செல் வந்து வழிவகுக்கிறது ஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகள் வந்து செல் சவ்வுடன் இணைந்தோ தனித்தோ என்ன பண்ணோம் காணப்படும் இந்த தனித்து காணப்போன ஆன்டிபாடிகள் மூன்று முக்கிய பணிகள் இருக்குது என்னென்ன பணிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த பாக்டீரியங்கள் வய அதாவது பாக்டீரியங்கள் வைரஸ்கள் போன்ற துகள் பொருட்களை என்ன பண்ணுவோம் திரிப்படை செய்யும் இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பேக்கோசைட் செல்களால் இனம் காண்பதற்கும் செல் விழுங்குதல் நடைபெறுவதை தெளிதாக்கும் வகையிலும் ஆன்டிபாடிகள் பாக்டீரியனுடைய வெளிப்படுத்தல் என்ன பண்ணோம் பூச்சாக அமைகின்றன இதற்கு தான் தான் சொல்லுவாங்கனாக்கா ஓப்சோனி காரணம் ஓப்சோனி காரணம் என்று சொ பேர் இப்போ இந்த பாக்டீரியர்கள் நிலை வெளியேற்றப்படும் நச்சு பொருட்களை என்ன சொல்லுவாங்க செயல் இருக்க செய்கின்றன இந்த பொருந்ததுக்கு நோய் தடை காப்பானது அதாவது அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செயலாக்க ஆக்டிவ் மற்றும் மந்தமான பாசிவ் நோய் தடை காப்புகள் என இரண்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க இந்த அடாப்டிவ் கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா ஆக்டிவ் பேசிவ் அதாவது ரெண்டு வகையை பிரிக்கிறாங்க செயலாக்க மந்தமான நோய் தடை கா நோய் தடை காப்புகள் அப்படின்னு இரண்டு வகைப்படுறாங்க இந்த நோய் கிருமிகளுடைய மூலமாகவோ அல்லது தடுப்பு மருந்துகள் செலுத்துவதன் காரணமாக உருவாகும் தடை காப்பு நிகழ்வுகள் என்ன பண்ணும் செயலாக்க தடை காப்பு வகையை வந்து சார்ந்தவை இந்த ஆன்டிபாடிகள் போன்ற தடை காப்பு பொருட்களை தடை காப்பு திறனுடைய மனிதிலிருந்து தடை காப்பு திறனற்ற ஒரு மனிதருக்கு செலுத்தினால செலுத்துவதனால பெறப்படும் குறுகை கால நோய் எதிர்ப்பு திறன் மந்தமான நோய் தடை காப்பு என்று அறியப்படுகிறது பொருத்தது பொருந்ததுக்கு நோய் தடை காப்பு அதாவது ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி இப்போ ஒவ்வொரு ஆன்டிஜனும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோபேஜிகள் பி லிம்போசைட்டுகள் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகள் செல்கள் போன்ற ஆன்டிஜன் வழங்கும் செல்களால் பதப்படுத்தப்படுகிற செல்களுடைய வெளிப்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 
பதப்படுத்தப்பட்ட ஆன்டிஜன்கள் என்ன பண்ணும் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற உதவி செய்யும் டி செல்கள் அதாவது டி ஹெல்பர் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது டிஹெச்சி செல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா லிம்போசைட்டுகளில் சில காட்சிப்படுத்தப்பட்ட ஆன்டிஜன்களோடு குறிப்பாக தொடர்பு கொண்டு தூண்டுதல் நிலையை என்ன பண்ணுது அடைகிறது இவ்வாறு முடுக்கிவிடப்பட்ட உதவி செய்யும் டி செல் வந்து பி லிம்போசைட்டுகள் மற்றும் செல் நச்சாக்க செல்கள் என்னும் செல்களுடைய ஒரு பிரிவினை அதாவது சிடிஎல்எல்ஸ் சொல்லுவாங்க குறிப்பிட்ட தன்மையுடன் என்ன பண்ணுது தூண்டு தூண்டுகின்றன இந்த தூண்டப்பட்ட பி செல்கள் மற்றும் செல் வந்து நச்சாக்க டி லிம்போசைட்டுகள் எண்ணிக்கை வந்து பெருக்கம் அடைகின்றன இந்த நிகழ்ச்சி தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஓரின செல் பெருக்கம் அதாவது குளோனல் புரோலிபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவ்வாறு எண்ணிக்கை பெருக்கம் அடைந்த செல் வந்து குளோன்கள் ஒரு அமைப்பு கொண்ட ஆண்டிஜன்களை எதிர்கொண்டு அவற்றை அழிக்க வல்லவை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதுவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோலஜில் யூனிட் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா இம்னாலஜி பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ட் ஒன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூவில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்து மிக்க மிக்க நன்றி